Thank you for this uh, nice welcome. Um, I'm uh, happy to be in uh, Kyoto again since uh, many, many years. The first time I was to Kyoto was in 87, almost 30 years ago. Um, I'd like to talk to you about uh, some perovskite structures, some perovskite materials, and uh, tell you about the story, how the discovery was made of high TC superconductivity. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
、えっと、その鉱物学、えー、結晶学というのを勉強してたんですけれども、えー、レドノスさんが真ん中に写ってる、まあ、iPhone を覗いてるわけではありませんこれは鉱物を覗いてるんですで隣にあの非常に魅力的な女性がいたんですけれどもあの今あの奥さんです But what I learned at that period was that there is, exists materials which are called perovskites. And these are located, if you, if you look at minerals in, in, the, in the shell of our, our planet,、uh, located in the lower mantle,、um, let's say at a depth of several hundred kilometers. So, these、uh, uh, perovskites they,、uh, are, have a structure which is formed in the mantle under high pressure. And here,、uh, the, uh, the elements uh, compo composing such a、uh, uh, perovskite material are very poor in chemistry. So that means only a few elements construct these、uh, structures. Like、oxygen, of course, and silicon, iron, and magnesium. まあ、あの地中では非常にあの高い圧力のもとで作られてるんですけどもそういう鉱物のペロブスカイトはあの化,学と化学としては、まあ、あまりあの豊かではないというのは、まあ、非常に元素の数が限られてるからです。But when you have perovskites at the surface in our laboratory, they have a different chemistry and、uh, can have a show a large variety of Of compositions. まあ研究室で実験室でできるペルブスカイトというのはあの非常にケミストリー科学で豊かです。いろんな元素ができます。I would say the, 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 the story of the perovskites、uh, somehow started many years ago in 1963 when、uh, this gentleman, Alex Müller, my later colleague and co winner of the prize, joined the IBM、uh, Research Laboratory. In, uh, in Switzerland. あのこのペロブスカイトの研究 IBM の研究所で始まったのは1963年ミューラーさんがこの研究所にあの来てきたかった時です。And you see this small uh, uh, laboratory where almost uh, 80 people were working, so,、uh, 20 to 30 scientists in different areas with the goal uh, of uh, supplying The society with fundamental insight in basic science and also、uh, produce some、uh, important results for the IBM company. この研究所は小さな研究所で、まあ、80人ぐらい、まあ、20人ぐらいのグループでいろんなあの分野があったんですけれども、まあ、基礎科学を研究するという研究所です。まあ、あよくはというか、まあ、IBM 社に役に立つこともするんですけど、まあ、基礎科学の研究所です。It's located close to the lake of Zurich, and here in the distance you see Zurich. It's a very nice city and a very nice location of the laboratory close to this city. So, when Alex Müller joined the laboratory, he brought with him、uh, this new class of materials called the perovskites, which should later become a very hot topic in basic science and development. Let me talk a bit about perovskites and their chemistry. So, the most important in our research element was the oxygen. The oxygen forming a polyhedra in form of an octahedra, when you, these, are, these oxygen atoms are formed at the Or placed at the edges of an octahedron. And in the center of this octahedron, you can place a lot of transition metal elements, as shown here by the area which is、uh, with, a, with a red boundary. So that gives a lot of、uh, different possibilities of constructing new materials with new physical properties. 八面体の中央にあるのはその赤で囲ったあの繊維金属なんですけれどもそんなにたくさんのものが入るのでいろんなあの物質が作ることが作れます。If we simplify this arrangement, and here we have a typical unit cell of a perovskite, 
with a network, three-dimensional network of oxygen octahedra in the center, you have this transition metal ion placed. こういうあのちょっと簡略系であの端っこの酸素は省略してですね八面体だけで書いてそして真ん中の赤いあの繊維金属とこういう書き方をします。Now the last ingredient you need to have a really stable structure is、uh, to place another element out of the alkaline and、uh, alkaline earth、uh, materials or even the rare, the rare earth elements in the center、uh, of the structure. まあ、アルカリ金属、アルカリドルイ金属などでもあの黄色いところですね、そしてあの周期法の下にある、えー、キドルイ金属などが黄色いところに埋まります。So it was in 1972 when, as a student, I had somehow uh, 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 made a transition to a more physics affin uh, uh, fine、um, person. Uh, I, as a student, I joined the IBM Zurich Research Laboratory for three months as a summer student, as a visitor. In the summer, I was a student of the IBM, and 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 I was a student of the IBM. もうこういう研究ペロウスカイの研究を始めて非常にあの、えー、科学の均衡といいますか金の山にも自分が入っていくというのは非常によく分かりました Why do I call it a, a scientific gold mine? Because the physics and chemistry of、uh, oxides、uh, is very very rich So the materials can change de depending on the、uh, composition which I showed is very、uh, very large the compositional range、uh, materials Change properties like a chameleon, the color. And so you have、uh, the possibility to construct insulators, semiconductors, metals, magnets, and even superconductors. この,この一連の物質というのはそのカメレオンがあの色,色が変わるようなにその物質の選び方に元素の選び方によって、えー、上から、えー、絶縁体それから半導体金属それから磁石。そういったものにあの色を変えるわけです。そういうことで非常にこれは科学の、えー、均衡だと思いました。And、during that time, I made a very、uh, important experience. Namely, I could work on my own, but also because of a lack of experience,、uh, was able to make some mistakes. 非常にいい経験をしました。というのは自分で決めて自分であの研究ができる。でしかし経験がないのでたくさん失敗をすると。そういう状況です。But when you make mistakes,、uh, you should make only mistakes only once. And you should uh, uh, learn from these mistakes, and then these mistakes are forgivable. あの失敗をするのはもう大いに結構なんですけれども、それを繰り返さないということ、そこから学ぶということ、そ,それをするともうその失敗が非常にいきます。But learning from mistakes also increases your self-confidence, and this is important. To be self-confident,、uh, uh, this uh, you are, since uh, then you are、uh, losing fear of diving into the unknown or、uh, starting new、uh, exploratory projects. 失敗するというのは非常にいいことで、でそこから学ぶということで、その経験を通じると非常に自信が出ます。でそれがまた新しいことにチャレンジしていくことにあの躊躇しない自信を生みます。ですから失敗をして学ぶということはそれは非常に重要なプロセスでした。Talking about superconductors in the area of pyroxide at that time means、uh, it's, a, it's disappointing because the, the strontium titanate, the, the, super,、uh, the uh, perovskite model compound, is only、uh, superconducting very close to absolute zero at 0.3 Kelvin. あの超伝導もこのペルフスカイトで作れたんですけれどもあのチタンサンストロンチウムというんですがそれはちょっと非常に、えー、がっかりすることに超伝導になる温度が 0.3 ケルビンというか非常に低い温度にならないと超伝導にならないような物質で,物質でした。Uh, okay, so、uh, I repeated this day at the Zurich Research Laboratory as a summer student、uh, several, several times so I call it a sunshine researcher In the, time, in the period of 72, 73, and then I was lucky to get、uh, the chance to make my diploma work 
at Zurich, but also to have the experience that you can enjoy work, but must have a balance by having fun as well. And I had fun in the IBM Fun Orchestra. You see me here playing the trumpet. あの夏の学生としてまあそのサマータイムのサンシャインあリサーチャーというぐらいに今言われてたんですけれども、えー、何度もあの IBM であの夏研究をしましたそれでまああので非常に楽し,楽しむということも非常に大事でここはあのその IBM のファンオーケストラというのに入って今右から2番目でトランペットを吹いておりました。So in uh, 1977, uh, 77, the work got more serious. So I was invited to make my PhD, uh, my doctoral thesis at uh, the ETH in, in Zurich, the uh, Federal Institute of Technology, uh, which is located outside Zurich on a nice hill. And across the hill, you have the connection to the IBM Research Laboratory. Uh, 博士を取ったんですけれどもその頃になるとその研究は当然あの非常にあの真剣なものになってきまして、えー、この中立大学あーと ETH ですねあのから向こうに見えてるのがあの ZRL というのは中立リサーチラボラトリー IBM はちょっと中立の対岸にあるんですけれどもあの向こうの方にあるんですけれども、えー、そういうところ状況でした。So while I was there, I still had good connections to IBM because My thesis supervisor was Alex Müller. あのそこの、えー、大学で AT ハーという大学であの博士研究している時も IBM とは非常にあのコネクションがあってあの博士の論文のあのアドバイザーとしてあのミュラー教授がいました。So what、uh, my, the topic of my thesis was I, ISO and heterovalent ionic substitution in strontium titanate, and what、uh, I in, investigated was The creation of new、uh, crystal structures, new phases, and、uh, of new、uh, conductors、uh, by carrier doping and introducing strain and pressure. So, a broad variety of experiments. 私の博士論文の研究課題は、チタンサンストロンチウムというペロブスカイト物質にあの過数のですね、イオン過数の同じもの、違うものでいろいろあの。えー、置き換えをしましてそれによって、えー、電動性を電気を流すようにしたりそれから結晶構造を変えたり、まあ、そういった非常にあの広い範囲の研究をいたしました。I will spend only a few, minute, a few words on superconductivity in strontium doped in, in niobium doped strontium titanate、um, because I came in contact with a、uh, colleague at IBM His name was Gerd Binnig. I will show it him soon. 超電導についてもちょっと研究しました。それは IBM のにいるあのビニヒさんというこれから紹介しますけれども、その人と一緒に研究するのでそういう機会が生まれました。So some of the crystals I was investigating showed a, a, instead of a, a clear color、um, like insulators should have, they showed、uh, some dark regions where there were、uh, oxygen deficient. And so they were uh, uh, carrying electricity and were even superconducting in the upper part. So,Gerd Binnig at IBM in, in,、uh, in Zurich. Um, was aware of the effect that there is superconductivity in strontium titanate, and he、uh, suggested to me、uh, why do you dope with niobium to make it even more conducting and to, to increase、um, the number of carriers for electricity, and maybe、uh, you can increase, we can increase the、uh, superconducting transition temperature. And indeed, Uh, one could do so,、uh, the TC in strontium titanate increased by 300%. And this was the first, my first article as a co author、uh, in 1980 with、uh, the topic of superconductivity. 
その IBM のにいたそのビニスさんがこういう研究を一緒にしないかと言ってくれたんですけどもそれはえチタン酸サストロンチウムに2ヨブですね2ヨブをあの一緒に入れるとでそうすることによってえ電動性が増すあの流れ電気を流す電子の数が増えてでそれで超電導転移が 300% アップしたつまり 0.3 ケルビンから1ケルビンを超えるようなところまでいったとそれでこれ私が最初に超電導についての論文を書いたのが1980年のことです。So, uh, although we increased the carrier concentration by doping, that、uh, it was still low as compared to the ordinary metals. So the idea which Gerd had was what would Uh, uh, what would happen if we increase the carriers even more? Could we eventually reach, this was his, his thinking,、uh, higher temperatures, even approaching room temperature?、えー、そのこの超電導1ケルビンとは言ってもですね、この流れる電,電子の数というのは非常に少ないんですね、金属に比べて。ですから、ビニスさんが考えあのと一緒に話してたことは、そしたらその普通の金属ぐらいまでこの方法で。あの流れる電子の数を増やしたらどうなるだろうかともっと超電導転移は上がるんじゃないか室温まで行くんじゃないだろうかそういう話をしておりました But then came the disappointment the maximum TC which we could obtain was it's a 300% increase but 300% from 0.3 Kelvin is not too much so the maximum we could obtain was the TC at 1.2 Kelvin and after that The TC with even higher、uh, carrier concentration would decrease again, as it is known nowadays from the high TC superconductors as well. でそうしてあの実験研究を進めたんですけれども残念なことにその流れる電子の数が増えてもですね、えー、TC はまあ 1.2K まではいくんですがそこがまあ頭打ちになってそれ以上あの電動電子の数を増やしてもですねまた今度は TC が下がっていくと。まあ、これはあの後で飲みます高温超電導でも同じような現象が起きるんですけれどもこれはまああの一番高いのが 1.2 ケルビンで止まってしまいました。So, um, Gerd Binnig was very disappointed, and so was I, but uh, uh, the reaction was different. I uh, had lost uh, the uh, company of Gerd Binnig, he was no longer the partner in superconductivity. あのそれで2人ともがっかりしたんですけれどもその後のあの道というのはちょっとビニスさんと私とは違ってました、えー、とビニスさんはもう超電導を、えーえー、と違う方向に進むことになったのでその、えー、パートナーシップはそこで途切れてしまいました残念なことに。And instead he was concentrating on a different project namely a project in surface science and he wanted together with his partner Heinrich Rohrer, shown here, he wanted to see、uh, whether it would become possible to see atom, individual atoms, to see or to feel even or to manipulate individual atoms on the surface of a metal. ベニスさんは表面科学の方に移りまして、ローラーさんと一緒に表面のその原,原子をですね、実際見ることができないかと。触るような感じで見ることはできないあるいは原子そのものをその触るというのは動かしたりですねそういうことをできないかという方にあの研究が進んでいきました。So it was disappointing for me to see that they were concentrating on the, what they called later the scanning tunneling microscope, which you can see here as the first version where they used even superconducting levitation to get a very vibration free system. えー、ビニスさんとかその、えー、今でいう操作型トンネル顕微鏡という研究をすあの始めたわけなんですけれども、えー、最初の1号機を見ていただくとこれは振動が非常にこれ元素を見るのに嫌うので超電導の,あの先ほどあの米沢がお見せしました、えー、磁気浮上を使って振動を防ぐようなそういう工夫もしておりました。So, you will see in a, in a, in a minute、uh, why、uh, it was so important to, to get rid of、uh, mechanical vibrations. So,、uh, they spent a lot of time in、uh, getting out of the system these mechanical vibrations, and they had several versions of this so called scanning tunneling microscope, which, which I explain very, very soon. まあ、機械振動を嫌うということでいろんなバージョンを作ってですねあのなんとかこの装置を
あの初めてできないかという研究を進めてました。これは最初の金の,あの単結晶で表面を見た写真なんですけどもこの写真発表した途端にあのすぐにあの記者あのあの新聞記者とか来られてあ金というのはなんかじゃがいものようなもんなんですねという反応でした。But this is far away from being a realistic picture of a gold surface and showing individual atoms. This is, has nothing to do with a, with a real atomic structure. まあ、これはまだ全然あの元素の像を見るというのとは全然違うレベルの画像でした later, version, version really、まあ、バージョン4のこの装置になりますと本当にあの原子像が見え始めましてまたそれを原子を元素を動かしたり原子を動かしたりすることもできるような状況になりました。And, and the, and the この複雑なあのバネを使ったり超伝導浮上とかそんなんやってたんですけど結局は重たい金属の間にこのゴムを挟んでですねそういったものが結局一番良かったということでこれがもう最初の操作型トンネル顕微鏡室温で動くものです。So this is showing the principle of an STM. This is a conducting tip with a, a, a optimally one Atom at the very end, scanning the surface at a constant voltage and constant current. And as soon as an atom is approached, the tip would be withdraw, withdrawn, and the mechanical or this withdrawn withdraw mechanism or procedure is recorded as a wiggle. STM というあのが操作型トンネル顕微鏡というのですけれどもあの金属の先にまあ一つの元素がまあついているようなところであの表面をなぞるとでまあ電圧がトンネル電流トンネル電圧が同じになるようにあの工夫すると表面の形がああいう具合にあの見,えた見えるわけです。Their dream of manipulating and really、uh, operating at atomic level has become true. Again,、uh, some of the experiments I'm showing at, uh, are done at、uh, low temperatures because of the stability of the surface structure, which is、uh, constructed out of molecules or individual、uh, atoms. あの私これからちょっとその本当に最初の夢だった原子,原子を実際にあの触ってあのコントロールするというそういうことができたというのをお見せします。で実際こういうのはやはり低温にしてあの温度を冷やしてあの振動とかもやはり減らすということはやっぱり重要になってきます。This is showing an example of a, of a sorry.、Um, this is showing an example of logic elements made from C,、uh, carbon monoxide molecules、uh, arranged in a metastable way on the surface. And here you can see the schematics. Zangatanso,、oh. ですね、so, Sorry. Yes, please. Yes.、Okay. Here you see the schematics,、uh, and I will, of, of the arrangement, let me see, I, I'm looking. Yeah, okay. This is the,、uh, the, the needle. Hari ga y a t t e k i m a s h t e i s a n k a t a n s o no g e n s o Pushing, giving a push, and then the metastable structure changes、uh, in a form that individual CO molecules are changing position. And here you see the, the corresponding STM picture,、uh, which is taken from logic elements like、uh, shown here. Uh, like uh, and and or, input output, 
This is a starting structure, and this is the final, final structure mm -hmm. of one uh, calculation. Uh, certainly, this is uh, no, not useful, but it's demonstrating the capability of the STM mm -hmm. in doing well, manipulation. IC のようにその logic ですね。あのコンピューターの一番基礎になるやつを、まあこれはこのままではその全然あの応用には効かないでしょうけども、実際そういうアトムを元素をその動かしていくということで、そのあの論理計算をするという、そうまあそういうあのデモンストレーションになっています。This is another uh, uh, example of、uh, manipulation and studies at low temperatures. This is a diffusion process. Of copper atom,、uh, at atoms on a copper single crystal surface. It shows、uh, the interaction of copper ions, which have been assembled at 8 Kelvin and then heated to 12 Kelvin, shows the interaction of these atoms with an electron gas of the copper surface. えっと、これは銅の表面についたその、えー、余計な銅の元素ですねそれを見ているんですけれども8ケルビンを12ケルビンまで温めてそうするとその表面についたあの銅の元素がそれぞれあの相互作用というかお互い力を及ぼし合って動いているという様子が見えます、まあ、まあ電子の雲みたいなものの中で動いているわけです。And it's, and it, it, it shows that there are discrete、uh, distances between the atoms For, to interact with the electron gas,、uh, and there are no dimers, no double、uh, atoms formed with, which stick together. あの銅が二つずつペアになるということはなくて、えー、まあ,あそこの右上に示したような距離を保ちながら動いております。One more example is、uh, the example of uh, the oscillations uh, of copper atoms in between、uh, two monoatomic. Copper rows on the surface. Again, the electron gas is defining the way how、uh, copper atoms are interacting. Here, the、uh, copper at the, at the far distance of these two lines is、uh, located in the center and is、uh, oscillating forward, backward, not leaving the structure. And here, the,、uh, copper, at the copper atoms are closer to the, to, the, to the monoatomic row because this distance is also closer. これもあの銅なんですけれどもその白く見えているところも銅が一列に銅の元素が一つずつ一列に並んでいる棒のところをまた別の銅の元素が動いているというまあそういうのを示しています。So one, one left the cage but is eventually coming back、uh, after a certain while. So the last example is the manipulation of gold atoms. In a way that they can use, be used as a, as a, as a, as a memory uh, element. Uh, these are all single uh, uh, mol, uh, gold atoms on a, a copper surface which is covered by an insulator in order to get uh, the uh, metallic atoms decoupled from the metallic、uh, substrate. <coughs> とここに示しているのは今度は金なんですけども金の元素なんです原子なんですけれども、えー、銅の上にその NACL って食塩ですねそれをちょっと薄くつけましてその上にあの金を乗せた動きを見ていますこれが記憶素子に使えるということで研究を進めているものです。And the important outcome from this experiment is that with the, with the electric pulse of the, micro, of the scanning tunneling microscope tip You can charge the gold atom on top of the insulator. の右上のちょっと小さい絵にあの三角に見えているのがこれがあの金属の針の先ですね。でそこから電流,電流電圧をかけることによってその金の一個丸いのがありますけれどもそこに電荷を与えるということもできます。You can change the charge from neutral to minus. 金の中性、金 AU0 っていうのから電子を1個もらって AU- っていうそういうのにあの変えることができます。And since、uh, this charge、uh, stays at the atom, you can reversibly switch it forward and backward. And this, here you can see the difference of charge in two different atoms. このあの金の一つの元素について原子についたあの電,電気というのは動きませんので、えー、それを先ほど大きな山小さい山に見えてましたがあのそのままあのそういうのを記録することができます。You can imagine that、uh, when I saw these、uh, experiments,、uh, I was 
certainly excited, but also I was very disappointed because the project of superconductivity was fading, fading out. この調査型トンネル顕微鏡の研究というのは素晴らしいことで非常にあのエキサイトしたんですけれども逆同時にですねやはり超伝導の研究というのがだんだんとあの消えていくようでちょっとそれ複雑な思いがありました。えっと、1981年にドクター博士を取られて82年にベノンさんは IBM の,あの社員になって研究所に行って研究するんですけれども、えー、そうするとその博士の時の,あのアドバイザーでありました指導教員でありましたミューラーさんが、えー、ヨークタウンハイツ IBMYKT これはニューヨークのヨークタウンハイツというところにもあの研究所があるんですがそこから1年の,あの出張を終えて帰ってきました。So, and there he had widened his horizon and、uh, changed topic from、uh, insulators to superconductors while he was、uh, studying、uh, granular aluminum、uh, superconductivity in, at 2 Kelvin. ミューラーさんはもともとあの絶縁体のペルスカイトで非常に有名なあの方なんですけれどもあのアメリカから帰ってくるとアルミの超伝導の研究を、えー、ネタとして仕込んできて、えー、そういう研究をしておられました。And earlier, he already had discussed with、uh, Tony Schneider, a theoretician at our laboratory, on possible superconductivity in metallic hydrogen.、Uh, and Tony Schneider was、uh, claiming eventually, under very, very high pressures, one could uh, ob obtain uh, uh, temperatures、uh, up to 100 Kelvin. まあ、この頃まで、あ、に IBM にあの研究所にいる理論家のトニー・シュナイダー博士がの理論というのがあってそれは、えー、水素を高圧にすると金属になってでその場合は100系以上ひょっとして室温で超伝導になるかもしれないという理論をトニー・シュナイダーさんはこの頃までに作っておりましたそれでまあ三浦さんとそういう話もしておりました。So certainly there are other people in the world who also worked uh, uh, theoretically on, on that topic. Uh, or uh, had this in mind, but the uh, uh, fact that discussions of superconductivity at higher temperatures were existing in our lab were somehow encouraging and、uh, had, an, had a certain influence on our, on our uh, de later decisions. あの水素の高圧水素の,あの高温超伝導というのはまあ他にもアメリカの方でもあの理論が進んでいたんですけれどもしかし IBM 中力研究所で高温超伝導の話をみんながしていたということは非常に重要なあの状況を作っておりました。So when I, Alex Muller,、uh, started giving lectures at the university about superconductivity, he、um, uh, introduced the rest of us、uh, to, the, to the situation. はい。ミラさんはあの大学であのスイスの大学であの超伝導の講義などもなさってたんですけれども、まあ、その時の図なんですけれどもその86年後の時点なんですけれども1970年代にあのそのニューオブ・サン・ゲルマという超伝導体が見つかって以来も超伝導の点4度は全然上がってないという状況でした。The 23.5 degrees in niobium 3 germanium. And the search for new superconductors with higher TC was mainly concentrating on metals and alloys. So oxides were not uh, uh, considered and、uh, were somehow even against the mainstream or the common understanding. この頃まで70年代80年代の頃はそのえまあこの23ケルビンぐらいがまあ最高だろうと TC の最高だろうと思われていてでしかもまああの金属とか合金とかですねいわゆる金属のもので超伝導を探すというのが主流でした。So this is an article by Bernd Matthias who has big merits in the field of superconducting materials. So he made a lot of discoveries 
in uh, alloys and intermetallic compounds, but he also was having a strong opinion about what would be possible and where should one uh, look for new superconductors. And I highlighted this here uh, that he said, uh, high transition temperatures must concentrate on metallic phases. phases. He said 25 may be possible, but you have to take intermetallic compounds which are even not really stable uh, and which are cu cubic, uh, so highly symmetric. あの当時の実験科で超伝導体をいくつも発見しているたのがあのマティアス博士なんですけれどもマティアス教授はまあいろんなことを書いておりましてでそこ黄色でちょっとそのあの部分を取り出しましたがまマティアス教授はこの頃そのまあ二十五ケルビンぐらいは最大最大ではないかとでその時にえまあ有機物とかそれからちょっとまあ変わったような物質で探すのではなくて。あの金属の合金だけれども普通はまああのえすぐ分解してしまうとしかしまあそれをうまく作ることであの普通のタイプの超伝導でまあ25系ぐらいまでいくんじゃないかとそういうことを意見を強く述べておりました。So for somebody working in the field of superconductivity, it was not very wise to act against this opinion. So, マティアスさんは非常に大御所でしたので、まあ、大抵超伝導業界で研究していた人は、まあ、その、えー、意見と逆らって研究するというのはあんまりあの主流じゃなかったと思います。But there were some people who were brave to develop new ideas, like along the、uh, um, theory of PCS, where、uh, superconductivity is depending on a strong electron phonon interaction, they constructed Uh, a phase diagram、uh, discussing the possibility of changing the electron phonon interaction and obtaining different phases、uh, from a metal to an insulator and in between to a superconductor with probably high temperature. もちろんあの違うアプローチで新しいことを考えてした人もいて、えー、まあ BCS 理論でもあの電子とそれから光子といいますか結晶のとのあの相互作用が重要ということでしたのでそういうこういうあの相図というのを作って、まあ、金属とその結晶との関わりが強くなりすぎて絶縁体になると、まあ、その境目ぐらいに高い温度の超伝導が出るんじゃないかとこういう理論を出している人たちもいました。So this was done in, in, in France in Grenoble by Chakraverti and、uh, this、uh, bipolar idea、uh, was, for, was for us uh, uh, a Idea which、uh, we had the feeling we could,、uh, we could realize in our、uh, oxide materials. これはあのフランスのグルノーブルのチャクラバーティさんの理論なんですけれども、まあ、これを見て、えー、このアイデアというのはその我々が研究していた酸化物にあの適用できるようなアイデアではないかということを思い始めました。Actually, there were examples of oxides where such a polar o n formation was causing drastic phase transitions. 実際そのところその酸化物でそのポラロンといいますけれどもこれはあの結晶の歪みとそれから電子の,あの電荷の,あのまだらなところとか結晶の歪みを伴って起こるということなんですけどまあそれに伴って非常にあのこういう大きな変化があるという物質も実際ありました。The resistivity would dramatically uh, uh, um, change from a metal to an insulating behavior when the temperature was lowered here. This is a little bit unusual uh, uh, description.、Uh, when uh, the um, metallic state was created by itinerant polarons,、uh, by titanium、uh, cations with different valency, and which would order at low temperature. Uh, into a localized, uh, double, uh, polar まあこのチタン酸化物の例では今度左の方が高い温度なんですけども高い温度は金属そして低い温度になると絶縁体になりますでこの時にその格子歪みを伴ったあのチタンの,あのから来る電子がですねあの低温では2つペアになって歪みもペアになってあの凍りついて止まってしまうというそういう現象です。Uh, by the way, this has, uh... Been, been shown this example even at a conference in Kyoto, I realized just now. So, 
So with our experience in perovskites, uh, we thought we could realize such a polaron uh, uh, formation because uh, we, uh, there was a, were a lot of studies on local uh, uh, distortions uh, when in strontium titanate, for instance, uh, uh, the, the model system for the perovskite, uh, certain impurities would be present. ペルブスカイトという物質でこのアイデアをとあのあの進めようと思いました。で実際のところあのチタン酸ストロンチウムでもですね非常に歪みがですね全体に広がらずに不純物を入れたところにその、えー、固まってそこだけ歪むというような現象もよく知られておりました。But I have to stress the fact that this was embarking a road towards uncertainty because there was no theory to lead us in, in, in the direction which could uh, somehow um, convince us or yeah, could, could convince us that, that uh, we would have a real chance of, of ever obtaining superconductivity in these oxides at high temperatures. この時点ではしかし非常にはっきりした予言とかあるわけではなくて非常に曖昧なそのアイデアみたいなだけですのでどう,どういうことになるか分からずにまあ研究を始めているわけです。So the idea was Um, based on the Jan Teller effect, that uh, um, the oxygen octahedra, which in, in the ideal case is symmetric, would be squeezed or stretched if there would be a, a, a cation with different valency. For instance, a, 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 a titanium uh, 4 plus and a titanium 3 plus. Uh, the Jan Teller uh, uh, ions which we had in mind were uh, nickel and copper. As candidates for the center. あのこの酸化物ではヤンテラー効果というのは非常に重要になるんですけどもヤンテラー効果を使ったらどうかとでこの絵にしたのは例えばチタンで4プラス3プラス5プラスということがあるとその結晶の歪みがそれぞれに応じてちょっと違う歪みがあるわけですでこういうものを使って多しチタンではなくて銅とかニッケルその辺にちょっと目をつけました。So this drastically, uh... Uh, reduced the number of elements we had in mind and to play with to construct new compounds, but still there were a lot of dif uh, different uh, uh, compositions which, uh, which would uh, uh, be candidates and which we should uh, synthesize. ヤンテラ効果ということで銅とニッケルと決めたんですけどもそれでも非常にまだたくさんの可能性がありましてどういう組み合わせでどういう物質を作るかというのはまだこの時点でもたくさんの可能性がありました。So uh, the materials were really easy to fabricate simply taking、uh, the、uh, corresponding oxides like copper oxide, like、uh, barium oxide, like nickel oxide,、uh, this black stuff,、uh, and、uh, strontium.、Uh, As a, as a main ingredient and then bake it and、uh, react it to a completely new compound. まあ、あの作り方は結構簡単でして、ここにありますように銅の酸化物とか、あのその他、えー、酸化物の原料を混ぜて焼くと、それでいろんな物質ができます。So we started,、uh, as I have shown in 1983,、uh, with this research, and years later, Uh, the, re the result we obtained、uh, is summarized here with a composition, with, with a, with a, with a、uh, series of materials which we choose as a main compositions to mix. So, we have a lot of work to do, and we have a lot of work to do, and we have a lot of work to do, and we have a lot of work to do. So, lanthanum nickel oxide、uh, was, use, was used as a metallic host. And we started to change, exchange uh, the uh, cations aluminum, yttrium, and copper、uh, in different ratios. この頃していたのはランタンニッケル O3 という物質を軸にしてランタンのところをいろんな他の元素で置き換えるというような研究をしておりました。So far we partially、uh, replaced the transition metal ions in the octahedra like shown here. この時はその、えートランジションメタルと赤いところですね一番あの大事なところも置き換えておりました
、うん、そうすると逆にその金属性がより悪くなって絶縁性が増すということは非常にがっかりしました。それで銅の方にあのだんだんとシフトしていきました。We at least, uh, obtained, uh, uh, nice、銅を使うと低温まで金属性電気抵抗が温度とと,とともに下がっていくというような物質が作るを作ることもできました。でも、銅を使うと低温まで金属性電気抵ですね。あの八面体の外にある枠組みを変えて、それであの歪みをあの導入するということを始めました。So、no success.、Uh, the uh, project uh, was about to be very to end very disappointing, and、uh, we, we were asking ourselves what was missing and went wrong. So during that period, from time to time, I had to make a break to recover from disappointment. And it, during one of these breaks, I、uh, went to the library to do some literature search in whatever direction. まあ、その非常にあの失敗ばっかり続いて、まあ、時にはちょっと息抜きも必要なので、そういう時にはよくあの図書館に行ってですね、えー、図書室の方に行って、その古い論文などをバラバラといろいろ探しておりました。And、uh, there, appeared,、uh, there happened something which I call a lucky event. And、uh, I, re I remember now a saying,、uh, two sayings of a famous、uh, scientist who discovered vitamin C, St. Georgi, who said、um, <coughs> a discovery is a lucky event meeting a prepared mind. 今この時あのビタミン C をあの開発した人の言葉を思い出したんですけれども、えー、発見というのは、えー、準備できた心を持つ人に出会うあ現象が出会うその幸運なあの事象であると、まあ、そういう、えっとまあ、発見というのはその何かを探している人に出会うということがから生まれると。And the second saying is、uh, there are people who are looking at the same thing as everybody else but think different. And both sayings apply to our work. I, ha I hope you ha have understood so far. 皆さんあのお分かりお分かりの通り、まあ両方のあの言葉っていうのはもう我々のこのにぴったりのあのことでした。We had a prepared mind because uh, uh, because of our dreams that we could achieve high TC superconductivity。我々この発見に対して準備ができていたそういう心があったと。それはもう高温超伝導という夢をずっと追い,追い求めてこういう研究をしていたからです。And I was thinking differently because this paper was made by chemists who concentrated their interest on high temperatures, like 300 degrees Celsius,、uh, because they were interested in catalytic properties. でもう一つのあの、えー、ことわざの通り、その同じデータを見ても、このフランスの研究者たちとは同じデータを私は全然違う方向で見ておりました。というのはこのフランスの研究者たちは。あの高い温度で、あの触媒の効果というのを研究してたので、高い方の温度だけ見てたわけです。私は違う、同じデータを違う方向から見ておりました。And、uh, they were、uh, somehow not taking uh, uh, notice from this straight linear behavior.、Uh, I actually assume they found it boring because they stopped measurement at minus 100 degrees Celsius. 
、えー、マイナス 110K まで度 C ですねまで測っていたということですがこの直線的に電気抵抗が下がっていくということがあったのにかかわらずここでやめたということはまあこれはあまり面白くないとこの人たちはまあそう考えたに違いありません。But what I realized from this formula is、uh, that all the time we had done something wrong. Copper here in the center of the octahedra、uh, was modified in valency、uh, by changing lanthanum, the trivalent lanthanum, by the divalent barium to obtain a mixed valency on the copper side. この,あの論文の,あのこの組成式を見てあのちょっと今までちょっとやはり自分たちの方向性が間違っていたんじゃないかというのは銅は全部銅でそしてそのバリウムとかランタンのを使うことによって銅の電子状態を変えるというそういうことになっているということにも非常によく気がつきました。And the, and the lesson I learned was do not change the element in the center of the octahedra. えー、ですから結局一言で言うとそのさっきの八面体の中心にある赤いところですねあそこの元素はいじるなとそこは変えるなということです。But <coughs> by realizing the,、uh, the pure、uh, side in the, in the、uh, center of the octahedra I found this would exactly、uh, fulfill the conditions we have Head in our mind and we were dreaming of. 真ん中の八面体の真ん中にある元素はあの同じもので保つということがその今まで夢見ていたやりアプローチですねやり方をがそれでできるということに気がつきました。In the, in the Of, uh, copper oxygen octahedra. 銅と酸素の八面体があります。それはまあ一次元の例えば、えー、鎖のようになっていると。これがまあ元になる物質。And the copper being in a, in a divalent state, and here you see the corresponding electronic configuration with the EG level and the T2G level. えっと銅はすべて2プラスの状態にあります。でここにあの下の方にはその電子配置というのを書いてあります。矢印はあの一つ一つ電子のスピンですね。電子が何9個あって8個あって9個あるんですかね。でスピン9個あってスピンがそっち向いているという、まあ、そういうのを示しております。And by changing、uh, the trivalent cation by a divalent cation, you would change the electronic configuration in the octahedra and、uh, the distortion would be、uh, replaced. えー、この銅は触らずにそのグリーンのところですね周りの枠組みのところを違う元素にすることによって実は銅の電子状態が変わるとそしてそれによって八面体があの図のように歪むとそういうことができるというそういうことにも気がつきました。And if we do it statistically we would have a chain where with alternating distortions and an electronic transport would Produce a wave of distorted and undistorted motion of the octahedra. こういうことをあのあの部分的に置き換えということを行うことによって歪んで状態が波のように伝わってですね一次元のまあこういうことができるんじゃないかと。I have to stress this was a, our guiding idea, so the model, and the model has validity. As soon as it leads to somewhere. Whether it's、uh, partially true or completely wrong, our model was to look for the cuprates and,、uh, or the nicolates, and we were finally uh, uh, succeeding in finding the ITC superconductivity. ここでちょっと強調しておきたいのは、これはガイディングプリンシプルといいますか、えー、あくまでモデルです。でそのモデルがあることによって我々はニッケルとか銅酸化物の研究をしようということであの進んできたわけですがそして発見した後そのモデルが正しいかあるいは、えーま、修正を要するかあるいは全く間違っているかあのそういうのはまた別の問題になりますしかしそのガイディングプリンシプルというのは非常に大事なものです。So already the first compound which I made along this recipe Uh, just with the undisturbed 
copper octahedra, so pure uh, copper site in the, in, the, in the octahedra, led to this uh, first resistivity curve. これがその銅,銅と酸素の八面体の部分はもう銅だけ非常にきれいに保っておいて、えー、他の部分にいろいろ元素置換をした時のデータです。ちょうど1ヶ月前にこの実験データまさにこのデータを取って30年の記念になりました。ちょうど30年前に取ったデータです。I have to say that、uh, the, the very moment when I observed this、uh, was very special because I was about to, to turn off the machine and go home because I saw this upturn again. But、uh, after this 50% drop in resistivity,、uh, I could not believe it. And I repeated immediately、uh, the measurement to find out whether this was, was reproducible. まあこの瞬間なんですけれども、実はそのもうこの電気抵抗が温度を冷やしていくと途中から上に上がり始めましたこれでもうちょっともうこれで帰ろうと思ったんですがところが見てると 50% 電気抵抗が急激に下がるとでもこれでもうあの当然家に帰るのはやめて、えー、何度も繰り返してこの現象が何度も繰り返し起こるということを確かめました。So within a couple of weeks we were able to Uh, produce a more、uh, convincing transition to、uh, superconductivity starting at、uh, 35 Kelvin already. However, the uh, uh, transition, uh, the resistive transition was very broad because of the granular structure of、uh, our ceramic. 数週間のうちにあの非常にこの物質の超伝導の性質があの改善してもうこのように35ケルビンから超伝導が始まって電気抵抗ゼロになるということができたんですけどもまだ転移が非常にあの広い温度範囲で起こりますすっと電気抵抗が下がるわけではなくてだんだんと下がるでこれはまあ作ったあ,のあそこに写真がありますように作った資料がそのいろいろグラニュラーといいますか細かい粒がまあのひっついているようなもので実験していたからです。The structure of the barium lanthanum copper oxide, which people、uh, had the tendency to call the Zurich oxide, was no longer a three dimensional but a two dimensional structure with copper oxide and、uh, octahedral layers, and in between so called block layers with、uh, lanthanum and barium mixtures. チューリヒオキサイドとあの人々が呼んでくれたこの物質はこの右端にあるようなその3次元的などちらの方向でも同じようなものではなくて、えー、2次元性相乗物質であるということも分かりました。So when we、uh, submitted our first paper,、uh, you have seen the, the example in the, in the introduction before,、um, we also、um, send a preprint to the experts Uh, in, in superconductivity, and we got very、um, strange、uh, responses.、Uh, first of all, there was, there was, a, there was a, a nice uh, uh, remark、uh, congratulations, these are nice results, but then came、uh, certain doubts, and a long list by this expert in superconductivity, Professor Buckel.、Uh, Professor Buckel A long list of possible mistakes we could have made. まあそれでは論文を書いて専門家に超伝導の専門家にも送り始めたんですけれどもまあこれ典型的なその一つなんですけれども最初にはあのまあおめでとうって書いてあるんですけれども次からはですねえ間違いこんな間違いしてないかこんな間違いしてないかということが非常にたくさん書いてあるというまあこれはまあ典型的な当時の,あの報告書からの反応でした。That the Meissner effect was present. That was the experiment which has been shown before. And the levitation would, be, would occur,、uh, flux spinning would, would occur in these materials.、Uh, this was, was the second proof for superconductivity, and we could not do it at that time. 今電気抵抗だけでしたので先ほどの実験でもありましたようにマイスナー効果ですね磁石が浮くとか磁束のピン止めが起こるとか、えーまあ、そういうことを示さないといけないんですが当時まだその装置がなかったんです。During、uh, the period where we were waiting for the squid 
uh, we enlisted a Japanese scientist who joined our group uh, in uh, 80, 86, uh, Takashige from Japan. Uh, he uh, was a little bit skeptical when he first saw our results because he knew a little bit about superconductivity and found uh, we, we would make uh, strange experiments and we would uh, make a lot of mistakes. But with the, during the course of the experiments, he, sh he could show, he could realize himself how reproducible this was and how reliable the data were. And so he joined with full enthusiasm. でまあ、この,あの,その時期的な性質マイスナー効果を測る装置なんですけどもその頃までには高重さんといいまして、まあ、いわき明星大学の学長をあのこの間されていた方ですが、えー、がこのグループに加わりまして最初今回非常にあのこれ本当なのかと疑って。疑うというかあの信じられなかったようですけれども彼は実際に実験をするともう非常にあの再現性もいいしでデータも非常にきっちりしたものが出てくるということで彼も,もうまたこれは間違いないということに至りました。We could show that the resistance drop would coincide with the temperature of the change from para to diamagnetism、uh, showing the Meissner effect. まあ、ここのデータあります初期のデータなんですけども電気抵抗が下がると同時にあの磁石に反発するという性質が同時に現れているというデータです。So when we were just writing the, 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 the paper about the Meissner effect, we were interrupted uh, and uh, heard that two of our colleagues, Heini Rohrer and Gerd Binnig, had received the Nobel Prize in Physics for the scanning tunneling microscope. そう1986年にこの第一報の電気抵抗に続いて第二報のマイスナー効果の論文を書いているまさにその時に IBM チューリヒの研究所にニュースが来ました、えー、ローラーさんとビニシさんが操作型トンネル顕微鏡の発明で1986年のノーベル物理学賞を受賞したというニュースです And、uh, at that time we were very excited but Alex Müller my,、uh, my colleague said now、um, Heini Rohr is not going to sign、uh, anything for the next couple of months. He needed to sign as a department head, he needed to sign the permission for our publication. Which was very important. <laughs> で、ミューラーさんがあのそのすぐあの私に言ったことは、ちょっと急がないといけないと。ローラーさんは物理学部門のヘッドなので、で IBM 社ですから、えー、論文を出すときには、その物理学のヘッドのサインがいると。論文投稿するにはで今のうちにしないともうローラーさんはノーベル賞を取って忙しくなりすぎていつまでもサインしてもらえないとこれを急げということになりました。So here he, is, he was signing my shirt but the most important signature he made at that time was when he was、uh, signing the permission to publish this, this paper in Europhysics letters. あの先ほどの写真では私のシャツにあのローラさんサインしてくれてますけども最も大事なローラさんのサインはこれでこの論文を投稿してもよいというサインをえしてくれました。なんか白紙を持っていてあのノーベル賞あの学者としてちょっとサインしてくださいと言ってサインしてもらいました。ちょっとそれ裏話ですが。So there were mixed reactions on our, on our、uh, results,、uh, which made us、uh, fear that we would、uh, need to fight for a long time to get our results、uh, accepted in the scientific community. あの11月1986年の11月の時点でも、えーまあ、その論文に対する反応というのはいろいろあのいろんなものがありまして。まあ、これ証明するためにちょっと戦う結構長期化するかなというようなあの懸念もありました。So Professor Buckel from Karlsruhe was very positive, but we had given talks and finding big skepticism in the scientific community. So Müller was in Regensburg, I was in Berlin,、uh, I was invited to、uh, ABB in Zurich. They didn't want to hear about superconductivity in, in, in oxides. They were、uh, only in do,、uh, interested in doping effects in、uh, strontium titanate. あの先ほどの最初にあの例として出した大御所のビュキファーさんは今度は非常にあのポジティブなあの反応をしてくれました。で
、でただしいろんなあのやはり反対する人もいて、まあ、いろんなところに出かけてセミナーをしたんですが特にあの、えー、スイスで講演した時はこの超伝導の話をしてくれという話じゃなくてあのチタン酸ストロンチウムの話をしてくれとそういうことを言われてでも全然興味を持ってもらえませんでした。Uh, not so in, in, in Japan and in the US.、Uh, Takashige and his wife were invited to, at my place and they brought this、uh, newspaper article from Asahi Shimbun, International Satellite Edition, talking about superconductivity discovery in, in Japan by the group of Tanaka and his co workers. この高重さんがあの奥さんと一緒にあの自分のところにと招いたんですけどその時に「朝日新聞国際版」というのを持ってきてくれて日本でそのこういう超伝導体があの発見できたというようなニュースが来ました。So I was very relieved to hear this、uh, because this was the first、uh, sign of belief in、uh, the scientific community and、uh, also Paul Chu wrote a letter to me and、uh, Alex Müller And said he believes that this is really superconductivity at、uh, temperatures which have been not achieved before. The Nihon Net, I know, to the Kijo, Mite Masto, so no, Bedno Samira San no Kekao, this ne, I know, Nihon Demo, Saigen, Niseko Stato, so you, I know, Simbun de Sta. The American Homo, Paul Chu San, the Katakara, he's only, I know, Netna, I know, Hanoga, Tegami Gakimasta. And this、uh, confirmation worldwide uh, uh, created a rush in、uh, solid state physics,、uh, culminating in the discovery of、uh, superconductivity above liquid nitrogen temperature. You can see all over the world they were talking about new <coughs> superconductors, and journalists were really getting crazy、uh, to get the latest news. So here you can see also a com、uh, comment by、uh, Leo Izaki. In Japan, talking about high TC superconductivity instead of semiconductors. まあこの頃になりますと、もう世界中で再現に成功したということで、もう世界中の新聞で、もう新聞記者の方々はもう一刻も早く新しい情報を出ようというので、もう躍起になっているような状態になりました。で、先ほど江崎レオナさんのあのコメントも新聞に載ってました。You have seen these、uh, these, these、uh, diagrams and you have seen this effect. Uh, a, a very important effect which uh, uh, was following that uh, um, discovery um, was、uh, that scientists were becoming popular show, show stars、uh, in, 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 the following, in, the, in the years following this, uh, this, this uh, discovery. あの先ほどの,あの新聞記事などはちょっと忘れたのはあの液体窒素を超える超電導体の発見というのをまあクライマックスとしてですねあのニュース報道がありましたでえそうかするうちにこの世界中でもですね科学者がこういろいろプレスとかにも出てですねまあちょっとえスターみたいになってきたような時期もありました So I myself was、uh, getting on the international stage of science Visiting within a couple of months、uh, several、uh, countries. Among those countries、uh, was my first visit to Japan, to Tsukuba, Tokyo, Osaka, Kyoto.、Uh, in order to honor my presence, they put up the Swiss flag in、uh, the Institute of Metals Research in, in Tsukuba, which is now NIMS. And I was meeting Professor Maeda, who、uh, would become、uh, famous for his discovery on v i s m u t copper oxide. And made a, a, a numerous lab tours. のいろんな世界各国から呼ばれて日本にも来ましたけど筑波の研究所では、えー、わざわざあのスイスの国旗をですねあの立ててあの歓迎してくれましたまたあの前澤さんといいましてビスマス系超伝導というのを発見した人にもあのこの時会いました。And finally,、uh, you have heard about that in October 14 in 87,、uh, around noon, we could shake our hands. Alex Müller and myself. 1987年あの先ほどからお話ししていただきましたが10月14日三、えー、浦さんとこのように握手する瞬間が来ました。And celebrate、uh, with、uh, our colleagues in the laboratory by signing sheets, uh, uh, shirts、um, like had been done before by Gerd Binnig and Roh, and now I made it to Gerd Binnig. 今度はとビニさんにあの交代でビニさんのシャツに自分のサイン、えー、ヨハン・ゲオルク・ベルノツ JGB をサインしてあげました
Then followed the official meeting with the uh, Swedish king in Stockholm and the typical Swedish year and dinner in Stockholm at December 10th. それであのスウェーデンの国王に回りそして、えー、これは、えー、イヤーエンド夕食ディナーということでストックホルムのこういう10月10日のこれはノーベル賞の授賞式ですね。And of course uh, uh, with the superconductivity fever、uh, there was a lot of、uh, conference events、uh, I just mentioned this one here in Kyoto in, in、uh, In July 1991, and you probably realize our host who guided us、uh, through the Gion Festival. He was a very、uh, talented guide because we were a group of 10 people, and in, in, the, in the crowd of the Gion Festival, he didn't lose any. Well, that's it. ほぼであの国際会議が開かれてこれは京都で、えー、7月に91年の会議なんですけどあのその会議の,あのツアーガイドがあの我々もあの混雑の中10人で行ったんですけれども、えー、誰も迷子にならずに帰ってくることができました。And for a while superconductivity has changed the life of many many、uh, scientists、uh, who made a、uh, very uh, impressive career. Uh, scientists also changed uh, uh, in, in their behavior. They got on stage,、uh, they were celebrated in TV and in magazines and in newspapers. They were hosting press conferences uh, like uh, done here by Professor Maeno at, at his、uh, young age.、Um, and he was hosting the press conferences with one, two, three,、uh, four Nobel laureates. Which I, I guess he has never done before. えー、そしてあのこの頃になるとその科学者たちの業績のある科学者たちはその記者会見とかにも呼ばれるようになってこれはあの金沢の国際会議の時なんですけれども、まあ、あの前のが、えー、通訳を務めましてそしてこの時は 4, 4名の,あのノーベル賞受賞者。May I name the four? Yes. Okay. Uh, 左から写真ですね、左からベゾノーツさん、そして、えー、私を置いて隣は、えー、アンダーソン教授、そして一番端におられるのが、えー、シュリーファー教授、の BCS の S ですね、えー、そしてミューラー教授、そして、えー、いうことで4人のノーベル賞があの一堂に会するという、まあ、かなりまれなことになりました。あそれから先ほどはあの、えー、っとツアーガイド、祇園祭りのツアーガイドはあの前のです。I thought you, you would have been recognized by the audience. Was this? So, this is、uh, our capable guide, Yoshi Maeno, and this is his family here. So, after、uh, coming to the end, after almost 30 years now of、uh, HITC superconductivity,、uh, many, many dreams which were dreamed、uh, since the discovery by Kamaling Honest. Uh, have become uh, true uh, either in the test phase、uh, for the magnetic uh, uh, levitation, the power cable, the transformers, uh, the uh, uh, storage of energy, the squids, the motors, the generators, there's a big, a big effort worldwide,、uh, and even components at the accelerator、uh, in CERN, at the LHC,、uh, components,、uh, high power current leads. Are composed of、uh, high TC superconducting ceramics. まあ、高温超伝導の発見から30年ですが、まあ、カマリオンネスさんも夢見ていたような現象もあのだいぶ実現されつつあります。え磁気浮上列車であるとか、えー、で送電線であるとか、えーまあ、そこに今、ね、皆さんもお分かりだと思いますが、それから特にあのモーターですね、発電機とか、そういった、それから、えー、加速器、大型粒子加速器のいろんな部品とかにも超伝導が利用されるようになっております。So, I've shown to you、um, that、uh, there are many projects、uh, where people start to dream.、Uh, they they、uh, are inspired by some kind of problems. They are curious, and, but they are preserving their dreams, and this is a motor for their, for their,、uh, for their work. And that's the beauty of science. <laughs> 
sorry, I, I lost it. So our, our curiosity, <laughs> well, huh? I've, I've given the, the example of the STM, where the, uh, there was a, an inspiration uh, by the limits of technology, by the limits in, in microscopy, and here it was really curiosity that does, uh, about uh, the general accepted fundamental limit. <laughs> ですからその,、えー、その従来はもうこれ,これでもう限界があるだろうと言われてたことが本当にそうなんだろうかというそういうことに興味を持つ、えー、それをあの疑問を抱くということは非常に大事であると。OK。And、uh, I would say let me cl close with、uh, some remarks.、Uh, after、uh, 100 years of superconductivity we, we have learned our lessons. That old dreams may take long to become reality. まあ、あのこの100年間の超伝導の歴史を通じてあの学んだことというと、まあ、従来古くからあるあの夢というのは叶うまでは、まあ、それまで、まあ、相当時間はかかると。And and to and concepts, so、approaches. 想像力と、えー、直感力があれば全く新しい革新的な概念を作り出せるんだということ。And, uh, call, uh, uh, factors, PDP, course, うん、いくつかの成功の要,要,要因を挙げますと、えーまあ、プロフェッショナル、プロ意識、それから。えー、献身的な情熱を持った献身的なあの態度そして粘り強さそして、えー、四つ葉のクローバーですね、えー、こういうものが必要であると。そして No、shame to have luck. あの科学の発見を見てみますと、まあ、しばしばあの非常に幸運なことが重なって発見に至るということはよくあります。まあ、それは別にあの、えーえー、それ恥ずかしいというわけではなくて、まあ、それは重要なこと要素だと思います。Okay. With that, I would like to close. Thank you.